Magandang araw. Ang topic natin ngayon ay inferential statistics. Ano nga ba ang inferential statistics? Bago natin alamin ang kahulugan ng inferential statistics, meron tayong mga terms na dapat munang alamin. At yun ay ang population and sample. Population consists of all subjects that are being studied. For example, yung study mo ay about distribution of math grades of freshmen sa USF. In this case, yung population natin ay lahat ng math grades ng freshmen sa USM. As in lahat. Yan ang population. Ang sample naman ay part ng population. For example, yung study mo is about USM students who favored the present government administration. Pwede kang kumuha ng limang estudyante per section. So yung sample natin ay yung mga students na kasali sa list ng 5 students per section. Again, sample is just a part of population. Yun ang ibig sabihin ng population and sample. So ano ngayon ang inferential statistics? Inferential statistics is a method of forming conclusions about a population using information known about sample. Ibig sabihin, ang inferential statistics ay ginawa para ma-picture out nyo yung karakteristik ng population gamit lang ang sample. Meron din tayong mga terms na dapat nating i-define like parameter and statistic. Parameter is a characteristic of a population. For example, yung study sa families na nakatira dito sa kabakan, pwede yung parameter mo ay yung average income ng lahat ng families. On the other hand, a statistic is a characteristic of a sample. For example, sa study ng lahat ng USM student na in favor sa dress code, Say, 100 yung estudyante na pinili, yung portion na nag-yes sa 100 na yun ay example ng statistic. Bali, yung parameter ay measurement computed from the population data at yung statistic naman ay measurement computed from the sample data. Imagine kapag gusto mong malaman ang average height ng mga Pilipino. Pero limited lang ang mga resources at ang time mo. So instead of getting the height of every Filipino and solve its average, you can use inferential statistics to your research. All you need is to study your sample. With proper sampling, kukuha ka ng sample or parte ng population. So syempre, mas kaunti yun. Tapos kukunin mo ang mga height nila at isasolve mo ang average. Ang average na makuha mo galing sa sample ay magiging prediction mo sa average height ng lahat ng Pilipino. Naiintindihan nyo ba ang konsepto ng inferential statistics? Hanggang dito lang muna tayo ngayon at huwag kalimutang i-click ang bell icon at subscribe button. Hanggang sa muli, 